Soal satu ini lumayan dipertebatkan oleh internet akhir-akhir ini Bahkan sang raja terakhir pun membahas Bang bang ada soal yang lagi rame bang, lagi viral banget nih bang Mana? Ini nih nih Dan masih dipertebatkan Tapi tahukah kalian bahwa ini merupakan konsep dasar dari aljabar? Soalan seperti ini bisa dikaitkan dengan konsep aljabar Karena melibatkan operasi matematika dan penggunaan aturan prioritas operasi Singkatnya ada sebuah aturan dalam matematika yang harus ditaati Kalau ingin mendapatkan hasil yang benar dari suatu operasi matematika Aturannya dikenal dengan pemda atau board mass atau di masa aku sekolah dulu guru mengenalkan dengan istilah kubalitaku yaitu kurung bagi kali tambah dan kurang tapi dari mana ini berasal siapkan sabuk pengaman kalian karena kita akan pergi ke kota Baghdad kembali ke tahun 820 masehi di mana abad kejayaan Islam melahirkan sosok yang bernama Al Khawarizmi sang bapak algoritma There have been so many great advances in science over the past hundred years. Everything from relativity and quantum mechanics to electronics, computing and space travel. But none of this progress would have been possible without the mathematization of science and the development of algebra. The term algebra can be traced back to the Arabic word algebra, which has its roots in the title of a manuscript written around 820 during a time I refer to as the golden age of science. Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi atau dikenal dengan Al-Khawarizmi bukanlah orang yang pertama menyelesaikan soal-soal rumit seperti persamaan kuadrat dan lain-lain. Tapi dia adalah ahli pertama yang menyediakan metode yang lebih mudah untuk menyelesaikan soal rumit seperti persamaan kuadrat atau hubungan kuadrat yang kita kenal dengan algoritma. Misalnya tentang pesawat terbang Buat yang jurusan IPA saat SMA, mungkin kalian ingat tentang rumus gaya angkat pesawat Bahwa untuk sebuah pesawat bisa terbang, ada yang namanya gaya angkat Dan itu harus dihitung menggunakan sebuah rumus Coba perhatikan penjelasan berikut tentang bagaimana sebuah simbol kurung dapat memudahkan kita memahami sebuah rumus perhitungan Lift, and, and there are some various constants Uh, and then there's half row v squared. So it looks complicated with lots of symbols, but if you bracket all this, all it's saying is lift is some number times the square of the velocity. Dari sini kita bisa menyadari bahwa tanda kurung adalah sebuah simbol notasi aljabar yang digunakan untuk memudahkan kita menyelesaikan dan memahami sesuatu dengan mengelompokkan satu perhitungan. Very simply, if you go twice as fast, v squared, you will get Four times as much lift. Dari sinilah kita mengenal sebuah kata notasi aljabar Yang istilah aljabar ini diambil dari judul buku yang ditulis oleh Al-Khawarizmi Al-Kitab al-Mukhtasar fi hisab al-Jabir wal-Mukhabalah Atau yang memiliki arti buku ringkasan tentang perhitungan, restorasi, dan penyimbangan Nah dalam buku ini, Al-Khawarizmi menuliskan banyak masalah yang sering dialami oleh masyarakat pada umumnya Yang bisa diselesaikan dengan sebuah perhitungan Semisal, warisan I want to give you a problem and show you the sort of thing that Al-Khawarizmi wrote about in his book of algebra I'm going to use the example of a man who dies owning just one camel Which of course has to be sold Now, what if that camel fetched 80 dirhams? The man has a friend to whom he bequeaths a quarter of his money he leaves a widow to whom he bequeaths one eighth and he has three sons how much does each son get he would set up the algebraic equation where the unknown quantity the thing al shay is part of the equation this is what we would call x in algebra today so the way i would write it is 80 equals 80 divided by 4 plus 80 divided by 8 plus 3x three sons each receiving x that's what we have to work out al khawarizmi works through the algorithm the recipe to work this out so if i simplify this i have 80 equals 20 plus 10 plus 3x 
So 80 is 30 plus 3x. I take the 30 to the other side. 80 minus 30 equals 3x. 50 equals 3x. And so x is 50 over 3, which if I'm correct is 16 and 2 thirds dirhams. This sort of algebraic equation was something very complicated for the people at the time. Al Khwarizmi showed the recipe for carrying out very important calculations that would have been used in everyday life.